ഹലോ ഹായ് നമസ്കാരം റൺസൺ മാറിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഷോ ഞാൻ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വിനായക് മോഹൻ എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് ആസ് യൂഷ്വൽ വെരി ഓൺ ഹരികൃഷ്ണനാണ് ഹൈ ഹലോ ഗൈസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ചെറിയൊരു കോൾ ബാക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ തേർഡ് എപ്പിസോഡാണ് സോ ഇതൊരു കോൾ ബാക്ക് ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിലേക്കാണ് സോ ദോസ് ഹു റിമെമ്പർ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് ആക്ച്വലി വാസ് അബൌട്ട് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫ് സിമാറ്റിക് റിയാലിറ്റി സോ അതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ജോൺഡ്ര ഡി എക്സ്റ്റെൻഡ് ആകുന്നു ലൈക്ക് ടെക്നിക്കൽ ക്വാളിറ്റീസ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ആകുന്നു വിഷ്വൽ ആസ്പെക്റ്റുകൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ആകുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് മൂന്നാമത്തെ ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സബ്ജക്ട് ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ഗ്യാങ്സ്റ്റർ ഫിലിംസ് ഇൻ ജനറൽ പക്ഷേ ഇൻ ജനറൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഇതിലൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫിലിമാണ് നമ്മളെ നമ്മളെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് സോ ആ ഫിലിമിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്നുള്ളൊരു റീസൺ ഉണ്ട് ഇന്ന് കിങ് ഓഫ് കൊത്താടെ ട്രെയിലർ ഇറങ്ങിയ ഇങ്ങനത്തെ ദിവസമാണ് സോ കിങ് ഓഫ് കൊത്താടെ ട്രെയിലർ കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ വരുന്നത് സോ വൈൽ വി ആർ കമ്മിങ് ടു ദ സ്റ്റുഡിയോ നമ്മളിങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഭയങ്കര സ്റ്റൈലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷോട്ടുകൾ ലൈക്ക് മുംബൈയിലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഫിലിം ബട്ട് ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ആൻ ഇമാജിനറി പ്ലേസ് കോൾ കൊത്ത അവിടുത്തെ ഒരു രാജാവിൻ്റെ കഥയാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഈ രാജാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്യാങ്സ്റ്ററാണ് ആൻഡ് നമുക്ക് ട്രെയിലറിലൂടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇയാൾ ചിലപ്പം തിരിച്ചു വരുന്നു ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് സോ ഈ ഗ്യാലൊക്കെ മെയിൻ അത് ദുൽഖറിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിലൂടെ പറയുന്നു അതുപോലെ അതിൻ്റെ ആസ്പെക്റ്റുകൾ വിഷലിലും എല്ലാം നമുക്ക് അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ആകുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതുപോലൊരു ഗ്യാങ്സ്റ്റർ ഫിലിം ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ മലയാളം സിനിമയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മളിതൊന്നും സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മലയാളം സിനിമയിലേക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മളെ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു പടം കൂടാണ് ഇപ്പം ഈ ഒരു സീസൺ ടൈമിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നൊരു സിനിമയാണ് കിങ് ഓഫ് കൊത്ത കാരണം അത്രയും പോപ്പുലറായിട്ട് ഇറങ്ങാൻ പോകുന്ന അടുത്തൊരു ഫിലിമാണ് ദുൽഖറിൻ്റെ ആണെങ്കിലും മലയാളം സിനിമയിലാണെങ്കിൽ കൂടെ സോ ഇങ്ങനൊരു പോപ്പുലാരിറ്റി നിലനിൽക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഗ്യാങ്സ്റ്റർ ഫിലിംസ് ദുൽഖറിന് മുമ്പേ ഗ്യാങ്സ്റ്റർ ഫിലിം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കമ്മഡി ഷോ സെക്കൻഡ് ഷോ ഓട്ടിങ് തൊട്ട് കമ്മഡി പാടും ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഈ ഒരു സിനിമ വരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു റെലവൻസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം എന്താണ് ഗ്യാങ്സ്റ്റർ ഫിലിംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടു അവർ വെരി ഓൺ ഓഡിയൻസ് സോ ഇന്ന് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഫിലിം എന്ന് വെച്ചാൽ നയൻറ്റി എയ്റ്റിൽ രാംഗോപാലവർമ്മ ഡയറക്ട് ചെയ്ത നയൻറ്റി സെവനിൽ രാംഗോപാലവർമ്മ ഡയറക്ട് ചെയ്ത ഫിലിം സത്യയാണ് സത്യയുടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആയി ഇപ്പം ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീയിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായി സത്യ ഫിലിം ഇറങ്ങുന്നത് സോ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സത്യ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഇന്ന് സത്യ എന്നുള്ള ഫിലിം സംസാരിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കാര്യം സത്യ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ആ കാലഘട്ടം ഇപ്പോൾ ദിൽവാല ദുൽഹിലെ ലേജായി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ആ സമയത്തൊരു ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ട് റെവല്യൂഷനൈസ് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ ആ എസ്തറ്റിക്സിനൊക്കെ റെവല്യൂഷനൈസ് ചെയ്ത ഒരു പാട്ടാണ് സത്യ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ആ സത്യ ഇറങ്ങിയ വർഷമാണ് കൊച്ചു കൊച്ചു ഒത്താഹ ഇറങ്ങുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ റൊമാൻറ്റിക് കോമഡികൾ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഡ്രാമകൾ വർക്കൗണ്ട് വർക്കൗട്ട് ആയിക്കൊണ്ടിരുന്നതിൻ്റെ ഒരു സ്പേസ് അതിൽ നമുക്ക് ഗ്യാങ്സ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്രൈം സിനിമകളുണ്ട് അതിൽ മൊത്തം അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് സിനിമകളുണ്ട് പക്ഷേ സത്യ എൻ്റെയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പടമാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പം ഒരിക്കൽ എന്താണ് ഈ ഈ ബാൻഡപ്പ് ആർട്ടിൻ്റെ പ്രൊമോഷൻ്റെ സമയത്ത് ഗോദാദ് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു സിനിമയ്ക്ക് അത് വേണ്ടത് ഫിലിം ഗോസിന് കാണാൻ വേണ്ടത് ഒരു ഗേളും ഒരു ഗണ്ണും ആണെന്നാണ് അതിൽ അതിലെന്ന് പറയുന്നത് ഗേളുണ്ട് ഗണ്ണുണ്ട് ഒരു മാനുണ്ട് പിന്നെ മുംബൈ സിറ്റി ഉണ്ട് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു നെറേറ്റീവ് ബിൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ആ പിന്നെ ഈ പടം നമ്മൾ ഈ പറയുമ്പോൾ സത്യ ഫിലിം നയൻറ്റി എയ്റ്റിൽ വരുമ്പോഴും അതിനു മുമ്പ് ഇപ്പം യു എസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഓൾ ഓവർ വേൾഡിൽ നമുക്ക് കാണാം ഗ്യാങ്സ്റ്റർ ഫിലിംസ് ഉണ്ട് മാഫിയകളെ കുറിച്ച് സിനിമകൾ വരുന്നു ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും ഉള്ള ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക എസ്റ്
അത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയും ബോളിവുഡിൻ്റെ അവരുടെ ഒരു സിനിമകളുടെ പ്രത്യേകത പരിശോധിക്കാൻ അവരുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് അയാളുടെ ബാക്ക് സ്റ്റോറി അയാളുടെ ഫാമിലി അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ ഈ ക്രൈമിലേക്ക് തിരിയാൻ അയാൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള കാരണം പോയിട്രി അങ്ങനത്തെ കുറേ സാധനങ്ങൾ അവർ ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും സത്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ സത്യക്ക് അയാളൊരു ഒരു ദിവസം ആ സിറ്റിയിലേക്ക് വരികയാണ് അയാൾ ആരാണ് അയാൾ അയാളുടെ ആക്സിഡന്റ് വെച്ചിട്ട് ആണെങ്കിൽ അയാൾ സൗത്ത് നിന്നാവാം അയാൾക്ക് അയാൾ വളരെ ബാക്കിയുള്ളവരെ പോലെ മറാത്തി സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളല്ല പടം ഇതിന്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ മുംബൈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന് ഇറങ്ങുന്നു ക്യാമറ പുള്ളി സ്റ്റാർട്ട് കുറെ ആളുകൾ നിൽക്കുന്നതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ക്യാമറ ഒരാളെ ഫോളോ ചെയ്ത് പോകുന്നു അപ്പൊ ഇയാളുടെ കഥയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള രാമകുമാർ പറയുന്നത് എന്നിട്ട് എന്താണ് ഇയാളുടെ ലൈഫിൽ ഓരോ സ്നിപ്പറ്റ്സ് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇയാൾ അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് അപ്പം അതൊരു ഭയങ്കര ന്യൂ ആണ് അതായത് ഇങ്ങനൊരു ഇപ്പം ഇയാളുടെ ബാക്ക് സ്റ്റോറി പറയുന്നില്ല ഇയാൾ പക്ഷേ എന്താണ് ഇയാളെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് ആദ്യമായിട്ട് ആ ബാറി വെച്ച് ഈ മറ്റേ ജഗവായുമായിട്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ട് അപ്പം ഇയാൾ ഈ മദ്യ ഇയാളുടെ മുഖത്തേക്ക് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഇയാൾ ഇയാളെ തുറച്ചു നോക്കണം അപ്പം ആ മൊമെൻറ്റിൽ തന്നെ ഇയാളൊരു ഇയാൾ വയലൻസിന് കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അടുത്ത ഒരു സീസൺ ഒരു സീനിൽ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡയറക്ട് ഡയറക്ട്ലി ഭയങ്കരമായിട്ട് എക്സ്പ്രസീവ് ആവുന്ന അയാളുടെ വയലൻസ് ഒരു ഒരാളെ മറ്റേ ഇത് കത്തിവെച്ച് കത്തിവെച്ചിട്ട് ഉടനെ മുഖത്ത് വരയ്ക്കാം ഒരാളായിട്ട് അപ്പം ഈ ക്യാര മൊത്തത്തിൽ ആ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ആ ക്യാരക്ടറിനെ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ആ സിനിമയിൽ ഇവിടെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് വെച്ചാൽ ആ ആ സമയത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ന്യൂ കമ്മേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ന്യൂ ഫേസുകൾ ഇപ്പോൾ ജെ ഡി ചക്രവർത്തി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളി തെലുങ്കിൽ രാമഗോലർമ്മയുടെ ഒന്ന് രണ്ട് സിനിമകളിലൊക്കെ ശിവയിലൊക്കെ അയാളായിരുന്നു പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഇതിനകത്തൊരു മെയിൻ നോൺ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉൻമിള വണ്ടോത്കർ ആണ് പിന്നെ പിന്നെ മനോജ് വാജ്പേയി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് അഭിനയിച്ച പടം മറ്റേ ബണ്ടിക്യൂനെ അപ്പോൾ ആ ബാൻഡിക്യൂൻ ഒരു വലിയ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആയിട്ടുണ്ട് അത് ഭയങ്കര റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഇന്റർവ്യൂസിലൊക്കെ സൗരഭ് ശുക്ലൈൻ എല്ലാവരും അവരുടെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഇതിലേക്ക് വരാനുള്ള കാര്യം അവരിൽ ഇവരെല്ലാം തിയേറ്ററിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പം സൗരഭ് ശുക്ല അതിനകത്ത് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് റൈറ്റർമാരിൽ അനുരാഗ് കശ്യപ് ആ അതെ അനുരാഗ് കശ്യപും സൗരഭ് ശുക്ലയും കൂടെ ആണ് എഴുതുന്നത് പടം വിശാൽ ഭരദ്വാജ് ആണ് മ്യൂസിക് അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് അതിൻ്റെ എഡിറ്റർ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ കൂടെ വർക്കുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ചെയ്ത അയാളുടെ പേര് സന്ദീപ് സന്ദീപ് പുള്ളി കണ്ടംപററി ആ പടത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്ത എല്ലാ ടെക്നീഷ്യൻസും ഒട്ടുമിക്ക ടെക്നീഷ്യൻസും ഇപ്പോഴും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോഴും ഫിലിം മേക്കിങ്ങിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് അപ്പം അതൊരു മേജർ ഇത്രയും ന്യൂ കമ്പേഴ്സിനെ വെച്ചിട്ട് ഒരു പടം എടുക്കുക പിന്നെ ഈ പടം ഇറങ്ങുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ സമയമാണ് അത് ബോംബെ ഈ ബോളിവുഡ് സിനിമകളും ഈ അണ്ടർവേൾഡും തമ്മിലുള്ളൊരു എക്സസ് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് കാരണം ഈ പടത്തിന്റെ ഷൂട്ട് തുടങ്ങുന്ന തുടങ്ങി ആറ് ഏഴ് എട്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴാണ് ഗുൽഷൻ കുമാർ ടി സി ഡി സിന്റെ ഓണർ വെടിയേറ്റ് മരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് സുഭാഷ് കൈക്കൊക്കെ നേരെ ഒക്കെ നേരെ അറ്റംപ്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആയിരിക്കുന്നു രാകേഷ് റോഷന് നേരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിനകത്ത് പറ്റി ഇവർ പറയുന്ന ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ പടം ഷൂട്ട് തുടങ്ങി അതായത് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ ഇത് ഏകദേശം ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിലാണ് ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ടുള്ളത് അപ്പം ആദ്യത്തെ എന്നിട്ട് ഈ കൃഷ്ണൻ കുമാറിന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം ഇവർ ഷൂട്ട് നിർത്തി വെച്ചു ഒരു ഒന്നൊന്നര മാസത്തോളം ഒരു ഷൂട്ട് നിർത്തി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ക്രിപ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി മാറ്റി പിന്നെ അവരതിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് ഭയങ്കര ഇംപ്രൂവൈസ് ചെയ്ത് രാമകുമാർമ്മ ആ സമയത്തൊക്കെ ഇവരുടെ കൂടെ ഫുൾ ലൊക്കേഷൻ ഇറക്കി അജിത് ദിവാനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗ്യാങ് സാറാണ് പുള്ളി ഈ പടത്തിന് ഷൂട്ട് കുറെ നാളെ പുള്ളി ഭയങ്കര മരിച്ചു വെച്ച് പുള്ളി ഇവർ പലതരത്തിലുള്ള റിസേർച്ചും ആണ് അങ്ങനെ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു നെറേറ്റീവ് ഇവർ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എന്താണ് രാമഗോളം കൃത്യമായിട്ട് എന്താണ് ചില ചില പോയിന്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബിഗു മാത്രം മരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഈ പരേഷ് റാവലിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പരേഷ
ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ആവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പുള്ളി ബിലോങ് ചെയ്യുന്നത് എവിടാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഫൻഡർ ആണ് ആള് എന്നുള്ളത് അതായത് പുള്ളിയാണ് ആദ്യം ഈ സത്യനെ അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടിരുന്നുണ്ട് അതൊരു സ്റ്റഡി ക്യാമ്പിൽ മൂവ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഷോട്ടാണ് ഒരു ഇയാള് സത്യം വരുന്ന ഇയാള് ഓരോരുത്തരുടെ അദ്ദേഹത്തും സ്പ്രേ അടിക്കുന്നു സംസാരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഇവിടെ എത്തി കല്ലൂപ മാമേടെ അടുത്ത് ഇയാൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നു ഇയാൾ അവിടെ അവിടേക്ക് എത്തുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഇത് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് ഗുഡ് ഫലാസിലെ അപ്പം അത്രയും എന്താണ് ഗ്രാൻഡോ എന്നോ അല്ലെങ്കിലും ഇതും ആ വേൾഡിലേക്ക് ഇയാൾ ഇന്നാണെന്നുള്ളതിനെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വണ്ണർ ആണ് അപ്പം അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഇതിനകത്തിൽ ഈ ജഗബായിനെ ഇയാൾ കൊല്ലുന്ന സീൻ അതെന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇവരുടെ കാറിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നിട്ട് നേരെ ഇയാൾ പോകുന്നു ഷൂട്ടിംഗ് സമയത്ത് നമ്മൾ റിമെമ്പർ ചെയ്യുന്ന മൈക്കിള് അവിടെ വെടി വെക്കുന്നുണ്ട് ആ എന്താണ് അടുത്ത മ്യൂസിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ആ ഹോട്ടലിലെ ഇതിൻ്റെ വേറെ അമ്പിയൻസും എല്ലാം അങ്ങനെയാണ് ആ മൈക്ക് ആ ഒരു ഗോഡ് ഫാദർ ട്രിപ്പിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സീനാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആ മ്യൂസിക് പ്രൊഡ്യൂസർ മ്യൂസിക് പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഉള്ളിൽ കമ്പോസ് ആയിട്ട് സീൻ ഇയാൾ വന്ന് നിൽക്കുന്നു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു മിറർ ഉണ്ട് അപ്പം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നമുക്ക് താഴെ ഒരു കാറ് കാണാം ആ കാറിൽ നിന്ന് ഇയാൾക്ക് ഫസ്റ്റ് കോള് വരുന്നു പിന്നെ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാകും എന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ അത് എവിടെയായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് ചിലപ്പം ഉള്ളിൽ കയറി വന്ന് പുള്ളിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തും പക്ഷെ അതിന്റെ ഒന്നും ഒരു ഇതില്ലാതെ തന്നെ രാംഗോപാലം ഭയങ്കര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അതെ കമ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ബുള്ളറ്റ് എടുത്ത് ഇയാൾ ഇത് മാറ്റാം അങ്ങനെ വണ്ണേഴ്സ് ഒരുപാട് ഈ പടത്തിൽ ഇവർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് കുറെ ഭാഗം ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ജെറാഡ് ഹൂപ്പ് എന്ന് വന്നിട്ടൊരു സിനിമാട്രോഫർ ആണ് അയാള് അപ്പൊ പുള്ളിക്ക് ഒരു ഫോറിനർ വേണമെന്ന് അതായത് ഈ ബോളിവുഡ് സിനിമകൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത അപ്പം ഈ കണ്ണൻ അയ്യർ എന്ന് വന്നിട്ട് ഒരാള് അപ്പൊ അയാള് ദോതിലൊക്കെ ഇയാളുടെ ഇതിന് മുമ്പത്തെ പടത്തിൽ അയാള് സ്ക്രീൻ റൈറ്റർ മാറ്റി വരുന്നത് പുള്ളി പുറത്ത് എവിടെയാണ് പഠിച്ചത് ഫിലാഡൽഫിയയിലോ മറ്റേ ഒരു ഫിലിം സ്കൂളിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ഇയാളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കക്ഷിയായിരുന്നു പക്ഷെ പുള്ളി അവിടെ ഈ സമയത്ത് എന്താ അധ്യാപകനെ വരുന്നത് അങ്ങനെ പുള്ളിനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് പുള്ളി ഡോക്യുമെന്ററി ഫിലിം മേക്കിംഗ് ആണ് അപ്പൊ പുള്ളി ആ സമയത്ത് ഒരുപാട് ഫുട്ടേജുകൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഗണേഷ് ചതുർത്ഥിയുടെ ഒക്കെ ഫുട്ടേജ് പുള്ളി ഷൂട്ട് ചെയ്തതാണ് പുള്ളി ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ അതായത് എന്താണ് പുള്ളി ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ബാബുവിനെ ഇയാൾ ഇവിടെ വെച്ചാണ് കൊല്ലാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഇവർ തീരുമാനിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ല പുള്ളി ആ സമയത്ത് പോയി ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അവിടെ അതേപോലെ മുംബൈയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ളൊരു ഡോക്യുമെന്ററി ആസ്പെക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ആസ്പെക്ടിൽ മുഴുവൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ജെറാഡ് ഹൂപ്പറാണ് അപ്പൊ അതെ പക്ഷെ ജെറാഡ് ഹൂപ്പറിന്റെ കൂടെ കൂടെയുള്ള സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ മറ്റേ മസർ കമ്രാൻ പുള്ളിയും ഡോക്യുമെന്ററി ഡോക്യുമെന്ററി ഫിലിം മേക്കർ ആയിരുന്നു ഡോക്യുമെന്ററി ഷൂട്ട് അപ്പം ഇവര് തമ്മിൽ അപ്പൊ പുള്ളി ആദ്യം തൊട്ടേ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു സിറ്റിയുടെ ആസ്പെക്ട് ഇപ്പൊ മുംബൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റിയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഓരോ ആസ്പെക്ടിലും ഇപ്പം ഇതിനു മുമ്പുള്ള സിനിമകളിൽ അപ്പം ഈ സിറ്റിയുടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഇതിന് ശേഷമുള്ള അതായത് ഇതിൽ കുറെ ഉണ്ട് ഇതിൽ മെയിനോ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കുറെ ആക്ഷൻസ് നടക്കുന്നത് വെളിയിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് സ്ട്രീറ്റ്സിൽ തന്നെ മുംബൈയിൽ തന്നെ നടക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് അതിനു മുമ്പ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ ഒരു സ്ട്രീറ്റ്സിനെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മുംബൈ എന്നുള്ള ഒരു സിറ്റിനെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എനിക്ക് ഇപ്പൊ ബോളിവുഡിന്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെന്ന് ഈ സത്യക്ക് മുമ്പ് സത്യക്ക് ശേഷമുള്ള സിനിമകളൊക്കെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കുറെ സിനിമകളിൽ അത് സ്റ്റുഡിയോയിൽ തന്നെയാണ് ഇവനാണ് റിയൽ ലൊക്കേഷനിൽ ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഒന്നത് കാര്യം വെച്ചാൽ അവിടെ അത്രയും ഇപ്പൊ ഇത്രയും സ്റ്റാർസുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് റിയൽ ലൊക്കേഷനിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഫാക്ടർ ആവാം പക്ഷെ ഇവര് എന്താണ് പൊതുവെ ആ സിനിമകളല്ല ഇപ്പം പരിന്ത കുറച്ചുകൂടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു റിയൽ ലൊക്കേഷനിൽ അവർ കുറെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവന്റെ അതിന്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി പരിന്തലുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പം എനിക്ക് അതേപോലെ തന്നെ ആ സമയത്ത് തന്നെ ഇതിനു മുമ്പ് നയൻറ്റി ട
ഇയാൾ പിന്നെയും പെർഫോം ചെയ്തു അപ്പം ഇമ്പ്രൂവൈസ് ചെയ്തു അപ്പം ഇത് കണ്ടു അപ്പം ഈ ആ മൊമെന്റിലാണ് ഇയാൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്തത് ഇനി ഈ പടം എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ആക്ടേഴ്സിന് കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രീഡം കൊടുത്തിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യിപ്പിക്കാസിന്റെ ഇത് പറയുമ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ട ഈ ബിക്കു മന്ത്ര എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ ചെയ്ത മനോജ് ബാജ്പേയുടെ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ മനോജ് ബാജ്പേയി അതിനു മുമ്പ് പടങ്ങളിൽ വരുന്നു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആക്ടർ അല്ല ഒന്നുമല്ല പുള്ളി ഒരു ന്യൂ കമർ തന്നെയാണ് ഈ ഇപ്പം ഇത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇപ്പം ഹരി പോയിന്റ് ചെയ്തതാണ് ഇപ്പം താടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഹീറോസ് താടി വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോട്ടോകണിസ്റ്റുകൾ ഇവർ ബോളിവുഡിന്റെ ഒരു ഇതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ക്ലീൻ ഷേവ് ചെയ്ത് ഈ പറയുന്ന പോലെ വേർപ്പൊന്നും ദേഹത്ത് പറ്റിയിരിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ആക്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഇതിന് മുമ്പ് വന്നിട്ട് പക്ഷേ മനുഷ്യ ബാജ്പേയുടെ ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ജെഡി ചക്രവർത്തിയുടെ ക്യാരക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർക്ക് താടിയുണ്ട് ഇവർക്ക് ഭയങ്കര ടോൺ ഡൗൺ ആണ് ആളുകൾ ചെസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ആണ് ഭയങ്കര ഭയങ്കരമായിട്ട് ലൂസ്ലി ഡ്രസ്ഡ് ആണ് ഇപ്പം ഇത് ഇതൊന്നും ഇതൊന്നും ഇവരുടെ ഇവ ഇവരെന്നുള്ള ഒരു ആക്ടറിനെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇവരുടെ ഒരു ക്യാരക്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ഇവർക്ക് നെസസറി ഇപ്പം മനോജ് ബാജ്പേയ് പറയുന്നുണ്ട് പുള്ളിക്ക് ഇത്രയും കുറച്ച് പൈസ കൊടുത്തു വിട്ടു പുള്ളി ഇറങ്ങിപ്പോയി പുള്ളി തന്നെ ഒരു ബിക്കു മാത്രത്രയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ്യൂംസ് പർച്ചേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരികയാണ് കോസ്റ്റ്യൂം അത്രയും ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊരു കുറച്ച് ഷർട്ടുകൾ മാത്രം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നു അപ്പം ഈ മനോജ് ബാജ്പേയുടെ ക്യാരക്ടറിലോട്ട് വരുമ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് ഇതിന് ഇതിന് നാഷണൽ അവാർഡും മറ്റോ സപ്പോർട്ടിംഗ് ആക്ടർ എന്തോ ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ട് അക്ലോട്ട്സ് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിയിരുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ പുള്ളി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് സിനിമയുടെ ഇതിൽ തിയേറ്ററിൽ പുള്ളി പോകുമ്പം ഇതിന് മുമ്പ് വരെ കിട്ടാത്ത റിസപ്ഷനാണ് തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ വന്ന് തൊടുകയും പിടിക്കുകയും ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്രൗഡിനെ പുള്ളി ഒരു തിയേറ്റർ റിയാക്ഷൻ പുള്ളി വരുന്നത് അപ്പം ഈ മനോജ് ബാജ്പേയുടെ ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ബിഗ് മാത്രയുടെ ഒരു ക്യാരക്ടർ എങ്ങനെ ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഇൻകോർപ്പറേഷൻ അവരുടെ ഇമ്പ്രൂവൈസേഷൻ ഇതിൽ സൗരഭ് ശുക്ല അടക്കം പറയുന്നുണ്ട് ഇമ്പ്രൂവൈസ് ചെയ്ത് ഇമ്പ്രൂവൈസ് ചെയ്ത് ഇമ്പ്രൂവൈസേഷൻ ആയിരുന്നു ഇവരുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് പ്ലോട്ട് പോയിന്റ്സ് എല്ലാം ഇമ്പ്രൂവൈസേഷനിൽ തന്നെയായിരുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ ഈ ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ഇപ്പോൾ ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ആ പടത്തിൻ്റെ ഒരു ടോൺ അല്ലെങ്കിൽ ആ പടത്തിൻ്റെ ഒരു ലാംഗ്വേജ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ആക്ടേഴ്സിന് വലിയൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട് സുശാന്ത് സിംഗിൻ്റെ ആ പെർഫോമൻസ് പിന്നെ അതിനകത്തിൽ ഭയങ്കര സ്പെസിഫിക്കായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റുന്ന കുറേ കാര്യമായിരുന്നു അതായത് ഈ ജഗബായിനെ കൊന്നതിന് ശേഷം ഉള്ള സീക്വൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഇവർ രണ്ടുപേരൂടെ തിരിച്ച് ബിക്കു മാത്ര സത്യം കൂടെ ബിക്കു മാത്ര വീട്ടിലേക്കെത്തുന്നു വീട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നു അപ്പം ബാധ്യത ഉറക്കം ഭാര്യ ഫുൾ ദേശത്തിനാണ് ഇയാൾ ജയിലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇവർ ഇയാളെ ഇയാൾ ഈ പുള്ളിക്കാരുടെ വരുമാനങ്ങൾ അടിക്കും കാരണത്തിൽ അടി കൊടുക്കാൻ തന്നെ സത്യനോട് എന്നിട്ട് ഇവർ അകത്ത് കഴുകി ബാധ്യത അടങ്ങിയാൽ പുള്ളിക്കാരെ തിരിച്ചടിക്കും അപ്പം ആക്ച്വലി ഇവർ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവരുടെ ഒരു ലോ മേക്കിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അപ്പം പക്ഷേ ഈ സീൻ കണ്ടപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞത് വേണ്ട കാരണം അത് ഷഫാലിഷായുടെയും ഇയാളുടെ ഒരു കോളായിരുന്നു അതായത് ഓൾറെഡി തന്നെ ഇവരുടെ ഇടയിലുള്ള സെക്ച്വൽ ടെൻഷനും ആ ഒരു മൊമെന്റത്തിന് അതിന്റെ നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം ഇതിന് കാരണം ഇത് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് അതൊരു അതൊരു വണ്ണറാണ് ഒരു വണ്ണർ ഷോട്ടിലാണ് അതിനെ ഫുൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് കാരണം അത് ഈ ആക്ച്വലി രാം ഗോവർമ്മയുടെ ഒരു താല്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ അടുത്തേക്ക് ക്യാമറയായിട്ട് പോകാൻ ജെറാട് കൂപ്പറിന്റെ കോളായിരുന്നു ഈ കുറച്ചുകൂടെ ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ചിലപ്പോൾ അത് അയാളുടെ അയാൾ ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ്ലി ഈ ഒരു ബോളിവുഡിൻ്റെ ഒരു എസ്തറ്റിക്കൽ പരിപാടികളോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഇതിനോട് പരിചയമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ സിനിമകളിലെ ആസ്പെക്റ്റുകളെ ഫോളോ ചെയ്യാത്ത ഒരാളായത് കൊണ്ടായിരിക്കും അയാൾ ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ആ ആ പ്രോസിജർ പിന്നെ അയാളുടെ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടെ മിശ്രയും ആ തരത്തിലാണ് അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഈ ഒരു സീക്വൻസിൽ നമുക്ക് അത് കാണാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എൻസംബിൾ ഫ്രെയിമിൻ്റെ കാര്യം കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അതായത് ഗുരുനാരായണന്റെ ഒരു കൂടുതൽ ഒരാളെ ഇവരെ ഷൂട്ട് ഔട്ട് നടക്കും അവിടെ നിന്ന് ഒരാളെ ഇവർ പിടിച്ചോണ്ട് വന്ന് ടോർച്ചർ ചെയ്യും ടോർച്ചർ ചെയ്യും ടോർച്ചർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇയാളെ ഇങ്
കൈ തുടങ്ങുന്നത് വെടി വെക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പൊ മനോജ് ബാജ്പേയ് ഇന്റർവ്യൂന്റെ ഇടയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഈ മറ്റേ അല്ലെ സൗരഭ് ശുക്ല പറയുന്നുണ്ട് പുള്ളി വെടി വെക്കുന്ന സീക്വൻസില് ഇത് പോയിന്റ് ബ്ലാങ്കിലാണ് മനോജ് ബാജ്പേയുടെ ക്യാരക്ടർ നിൽക്കുന്നത് തോക്ക് കയ്യിലുണ്ട് പക്ഷെ തോക്കിന്റെ അകത്ത് ഇല്ല സാധാരണ പക്ഷെ എന്നാലും ഇത് ട്രിഗർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ശബ്ദം പെട്ടെന്ന് മനോജ് വാജ്പേയുടെ ചെവി അടിച്ചിട്ട് പുള്ളി അപ്പോഴെ തന്നെ പറയുന്നത് പറഞ്ഞിട്ട് വെടി വെച്ചൂടെ എന്നുള്ളൊരു അവിടെ അവിടെ ഒരു മൊമെന്റ് ഉണ്ട് ആ മൊമെന്റിൽ ഇവർ അതിനോട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇതിനോട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് ഇത് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ്ലി കാണാൻ പറ്റും അതായത് ഇപ്പം എന്താണ് ഈ ബിഖു മാത്രേനെ കൊല്ലുന്ന സീൻ അതായത് ഇവർ ഇവിടെ എത്തുന്നു ബാവുനോട് ആ ക്യാരക്ടർ അയാളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതൊരു സ്പോയിലർ ആണ് സിനിമ കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പറയാണ് ബിഖു മാത്രയുടെ ക്യാരക്ടർ ഇതിനകത്ത് മരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് സ്പോയിലേഴ്സ് നല്ല രീതിയിലുണ്ട് നമ്മുടെ തുടക്കത്തിലൊരു സ്പോയിലർ വാണിങ് എന്നാലും പറയുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ വേറെ കുറെ പടങ്ങൾ അത് പറയുന്ന കുറെ പടങ്ങൾ നമ്മൾ സ്പോയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെ കേൾക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ പറയുന്നില്ല കേൾക്ക് തന്നെ ചെയ്യുക അപ്പം ഈ ബിഗു മാത്രയുടെ ക്യാരക്ടറിനെ കൊല്ലുന്ന ഈ സീക്വൻസിൽ ബാവു എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ ഇത് അവളോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇയാളെ ഇരുത്തുന്നു എന്നിട്ട് ബാവു പോയിട്ട് ഒരു പെഗൂടെ അടിക്കുന്നു എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ ഇയാൾ ഏത് ഏത് മൊമെന്റ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്തോളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്നു ഇയാൾക്ക് എന്ത് ഇയാൾക്ക് മാലിട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഓഡിയൻസിനും അത് ആ സമയത്ത് ഭയങ്കര ഷോക്കായിരുന്നു ഈ ക്യാരക്ടർ ഇവിടെ വെച്ച് മരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ എന്താണ് റൈറ്റേഴ്സും ഒക്കെ ആ സമയത്ത് ഈ ക്യാരക്ടറിനെ ഇവിടെ വെച്ച് കൊല്ലുന്നതിനോട് ഭയങ്കര തർക്കങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ രംഗോ ഓരോ ഭയങ്കര ഷുവർ ആയിരുന്നു അപ്പം ഇത് ഇതാണ് ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പം സത്യയുടെ സത്യ ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ റൈറ്റിംഗ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അൻറ്റ കശ്യപ്പിനെ ആദ്യമായിട്ട് രംഗോ ഓരോ മീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞത് ബ്രീഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോവാ ടോർക്ക് അതായത് അയൻ ട്രാൻഡിന്റെ ഫൗണ്ടൻ ഹെൻഡിലെ പ്രോട്ടോകോണിസ് അങ്ങനെ ഒരാൾ മുംബൈ സിറ്റിയിൽ വരുവാണ് ഗ്യാങ് അപ്പൊ ഇയാള് ലോജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നു അയാളുടെ പ്രാക്ടിക്കാലിറ്റി പോകുന്ന സത്യം പറയുന്നത് ബിക്കു മാത്രയുടെ ഡെത്തോട് കൂടിയാണ് അവിടെയാണ് പിന്നെ ഇയാള് മോഷൻസ് കുറച്ചും കൂടെ അതെ അതെ ബാബുനെ പബ്ലിക്കില് ആ ഒരു ഗണേശ ചതുർത്ഥിക്ക് അവിടെ പോയി കൊല്ലാൻ പോകുന്നു അതേപോലെ തന്നെ പോലീസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും ഈ പുള്ളിക്കാരനെ കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ ഇവര് ഈ ഗുൽഷൻ കുമാർ ഞാൻ കേട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗുൽഷൻ കുമാർ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഇവര് ഫസ്റ്റ് ഈ മറ്റേ ഒരു ബീച്ചിലെ ഈ സീനില് അല്ലല്ല ഈ ഒരാളെ കൊല്ലുമല്ലോ ഒരു ഫസ്റ്റ് പടം തുടങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ ഇവര് വരുന്നു അപ്പം അത് എന്താ അത് അയാൾ മ്യൂസിക് പ്രൊഡ്യൂസർ മറ്റോ എന്തോ ആണ് അപ്പം എന്താണ് അത് പക്ഷേ ഇവർ ആക്സിഡന്റ് അതിന് മുമ്പ് ഷൂട്ട് ചെയ്തതാണ് അങ്ങനെ അതും ഉണ്ടായി പക്ഷെ അതിനുശേഷം പിന്നെ അതിന് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ പുള്ളി രംഗോലർമ ഈ പടത്തിൽ അതിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ഗ്യാങ്സ്റ്റേഴ്സിന് അതായത് പുള്ളി ഇതിന്റെ ഇവരുടെ മോറൽ ഫോളോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ അത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനുകളെ ഒന്നും ഇവര് പുള്ളി ഇതിനകത്തിലൂടെ ഒരു 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 ഗോത്രൂ നടക്കുന്നു അങ്ങനെ തിരിച്ചു വരുന്നു എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് ഇതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടെന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആ തിയേറ്ററിലുള്ള ഷൂട്ടൗട്ട് അതായത് ആക്ച്വലി ഈ നയൻറ്റീൻ ഈ പടം ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഡൽഹിയിൽ ഉപഹാർ എന്ന് അവിടെ ഒരു തിയേറ്ററിൽ ഒരു ഫയർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് മറ്റേ ബോർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ പടം ഭയങ്കര ഹിറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് അപ്പൊ അതിനെ പറ്റി ആക്ച്വലി ട്രയൽ ബൈ ഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് സീരീസ് ഉണ്ട് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് സീരീസ് അത് ബഹാർ സിനിമാസിൽ ഇതേപോലെ ആൾക്കാർ കൊല്ലപ്പെടുന്നു അപ്പൊ ഇതിനകത്തിലും എന്താണ് ബോർഡറാണ് കാണുന്നത് അപ്പം ഈ അതിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സീക്വൻസ് അവിടെ എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചെന്ന് പറയുന്നത് ഇവരെല്ലാവരും പുറത്തിറങ്ങുന്ന പോലീസ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇയാൾ ഷൂട്ടിംഗ് ആ ഒരു ഇതിൽ ട്രിവിയൽ ആയിട്ടായിരിക്കും ആ ഇത് സീൻ പ്ലേ ഔട്ട് ആകുമ്പോൾ തിയേറ്ററിൽ കാണിക്കുന്ന സിനിമ ബോർഡർ അത് പിന്നെ അത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് വേറെ പടം ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് ആ സമയത്ത് ആ പടം ആ പടം ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇട്ടതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം പക്ഷേ ഈ ഇൻസിഡന്റും ഉപഹാർ സിനിമയുമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ആ ഇൻസിഡന്റിലേക്ക് എത്തിയത് അതായി
ഇയാളിലാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇയാളുടെ ഓട്ടത്തിനൊപ്പമാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇയാൾ വേറെ ആറ് പോലീസുകാരുടെ ഇടയിലൂടെ ഇയാൾ പോകുന്നതിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇയാൾ ഇറങ്ങി പോകുന്നതിനെ ഒരു 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 ലെൻസിന്റെ ചേഞ്ചിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മ്യൂസിക്കിന്റെ ഒരു നോട്ടേഷൻ മാറുന്നതിലൊക്കെ ഇതിനെ മാറ്റാം പക്ഷെ അവിടെ ഫിലിം മേക്കർ എടുക്കുന്ന ഒരു കോളാണ് ഞാൻ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതാണ് അവിടെ പുള്ളി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന അവിടെയാണ് അപ്പൊ അവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് രാംഗോളമാൻ സിനിമയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആക്ഷൻ സീൻ മോമെന്റ് ആണ് അത് പരസ്യം കോട്ടക്ക് വീണിലെ ഒഡീസ സ്റ്റെപ്സിലെ സീക്വൻസുകൾ പോലെ ആൾക്കാർ വീഴുന്നു ആ ബ്ലഡിൽ വീഴുന്നു ആ ഒരു ഒരു ലോങ് മൊണ്ടാഷിലാണ് പുള്ളി അതിനെ റേസ് എന്നിട്ട് അടുത്ത സീനാണ് അതായത് ഈ ബിക്കു മാത്രേം സത്യം കൂടെ നമ്മൾ ഈ ബിക്കു മാത്രം പറയുന്നത് നീ അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു പരിപാടി അടിച്ചു എന്നുള്ള സ്കീമിലാണ് പുള്ളി അത്ര സില്ലി ആയിട്ടാണ് അതിനെ കാണുന്നത് അപ്പം സത്യക്ക് അതൊരു കുറ്റബോധമുണ്ട് പക്ഷെ സത്യക്ക് സത്യക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അയാളുടെ ലൈഫ് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ അറിയുമ്പോൾ ബിഗു മാത്രം ഇമോഷണൽ ആവും അപ്പം പിന്നെ അവിടെ ആ ഒരു പ്ലേ ആ റിയലിസത്തിന്റെ ഒരു പ്ലേ നമ്മൾ അപ്പോഴും ബിഗു മാത്രം പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അത് മറന്ന് നമ്മൾ ഇയാളുടെ കൂടെ നിൽക്കാണ് ബിഗു മാത്രയുടെ കൂടെ സിനിമ കണ്ടപ്പോൾ അതുപോലെ സംശയം തോന്നിയ ഒരു സീനാണ് ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞ ബിഗു മാത്രയുടെ ഏറ്റവും വലിയ റൈവിലാണ് ഗുരു അപ്പം പക്ഷെ ഗുരുവും ബിഗു മാത്രയ്ക്കും പണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു സൗഹൃദം അങ്ങനെ ഒരു ഇത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ഡയലോഗ്സിലൂടെയും കാര്യങ്ങളിലൂടെയും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഗുരു തിരിച്ചു വരുന്നു ഗുരു വെളിയിലൂടെ വരുന്നു ഗുരു തിരിച്ചു വരുന്നു അപ്പോൾ ഗുരുവിനെ കൊല്ലരുത് എന്നുള്ളത് എം എൽ എ ഇത് ബാബുവിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും സത്യയുടെ ഒരു കോളിലൂടെ ഇവർ ഇയാളെ ഗുരുവിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു അവരെ പോയി പുള്ളിയുടെ ഗ്യാങ്ങിനെ എല്ലാം തട്ടുന്നു പക്ഷേ ഈ മറ്റേ ട്രെയിൻ പോകുന്നതിൻ്റെ ട്രെയിൻ പാളത്തിൻ്റെ മേളിൽ നിന്നിട്ട് ബിക്കു ബിക്കുവിൻ്റെ അടുത്ത് വെടി വെക്കാൻ പറയുമ്പോഴും പുള്ളി ഹെസിറ്റൻ്റ് ആണ് പുള്ളി ഇത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ മക്കളുടെ ഇതാണ് അത് അവരിത് പറയും എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ അവിടെ ഇയാളാണ് ആദ്യം സത്യയാണ് ആദ്യം തോക്കെടുത്ത് വെടി വെക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഫോളോ ബൈ മനുഷ്യ ബാജ്പേയുടെ ക്യാരക്ടറെ വെടി വെക്കുമായിരുന്നു അതിന് മുമ്പ് മറ്റേയാൾ തോക്കെടുക്കാൻ പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്താ സത്യയുടെ ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെ എത്തിയ ഒരാളാണ് അയാൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കാലിറ്റിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിനും ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കക്ഷിയാണ് പക്ഷെ എന്താണ് ഈ ബിഗു മാത്രയുടെ അടുത്ത് അയാളുടെ ആ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ സൊല്യൂഷനുകളെല്ലാം തകർത്ത് കളയുന്ന ഒരു തരത്തിലാണ് പോയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്ന മേജർ ഒരു സീക്വൻസ് ആണ് എൻഡിങ്ങിലേക്ക് ക്ലൈമാക്സിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഈ ബാബുവിനെ ഈ ഗണേശ ചതുർത്ഥിക്ക് കൊല്ലുന്ന സീക്വൻസ് എന്താ പറയുക അത് തന്നെ അതിനകത്ത് കുറെ ഞാൻ ആ പടം കണ്ടപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞെട്ടിപ്പോയി ആ എന്താണ് ഒരു ക്രൗഡ് ഒരു സൂം ഔട്ട് ഉണ്ട് അതായത് ഈ വലിയ ഗണേഷന്റെ പ്രതിമ ആൾക്കാരൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പം ഇത് കുറെ സെപ്റ്റംബറിൽ ഈ ചതുർത്ഥി നടക്കുമ്പം ഈ ജെറാഡ് ഹൂപ്പർ ഷൂട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ ജെറാഡ് ഹൂപ്പർ പോകുന്ന ആക്ച്വലി ഈ ഗുൽഷൻ എനിക്ക് ഗുൽഷൻ കുമാർ മരിച്ചിട്ട് ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായ സമയത്താണെന്ന് തോന്നുന്നു പുള്ളി തിരിച്ചു പോകുന്നത് അപ്പം പിന്നെ ഇത് ബാക്കി വേറെ ഒരു മുംബൈയുടെ വേറെ കുറെ മലയാളത്തിലും അഭിമന്യലും ഒക്കെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം ഇത് ഗണേശ ചതുർത്ഥി കളറുകളും അതായത് ഇത് എന്താണ് ആക്ച്വലി കൊപ്പോളയാണ് കൊപ്പോളയാണ് ഇവന്റുകൾ നടക്കുമ്പം കൊല്ലുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് അത് ഇതിന്റെ ഒരു മേജർ റഫറൻസ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് കോട്ടഫാദർ പാർട്ട് ടൂല് രണ്ടാം ഭാഗത്തിന്റെ അകത്ത് ഹോളി നടക്കുമ്പോ ഒരു കൊല്ലുണ്ട് അത് അടിപൊളി ഒരു അതെ ഈ ഒരു സീക്വൻസിലോട്ട് ലാസ്റ്റ് ബിക്കു മാത്രം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇയാളുടെ ക്യാരക്ടർ റിവെഞ്ച് എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റിലേക്ക് പോകുന്നു ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇമോഷണൽ ആവുന്നുണ്ട് ആള് അയാള് കൊല്ലുന്ന തന്നെയാണ് ഇയാൾ ആദ്യം ഇയാളെ പിടിച്ചോണ്ട് നിക്കുന്നു കുത്തുന്നു പെട്ടെന്ന് അവിടെ നിന്ന് പോവല്ല അവര് ഈ ബാബുനും അയാളുടെ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാർ ഈ ബേളത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അയാളെ കൂടെ എപ്പോഴും ഒരാളെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ചെറിയ പുള്ളി കാണുന്നു പുള്ളി അയാളെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ ഇടയിൽ പെട്ടെന്ന് കല്ലുമാമ വരുന്നു കല്ലുമാമയും വരും തമ്മിൽ വെടിവെക്കുന്ന പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നു അത്തരത്തിലാണത് പോകുന്നത് അപ്പം അതൊരു മേജർ സീക്വൻസ് ആണ് അപ്പം ഈ പെട്ടെന്ന് ഈ ഗോഡ്ഫാദറിന്റെ കാര്യവും ബലുഷ് പൊട്ടംകിന്റെ കാര്യവും പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അതായത് ഈ തേസ വന്നു വന്നിട്ടൊരു പടം ഉണ്ട് അനിൽ കപൂർ ഒക്കെ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള പടം അതിനകത്തൊരു സീക്വൻസ് ഉണ്ട് അത
ട്രോളി ഉരുണ്ടു 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 താഴേക്ക് പോകും അനിൽ കപൂറും കൂടെ ചെല്ലും അവസാനം അനിൽ കപൂർ ഇതിനെ ഇപ്പത്തേക്ക് ചാടി ഇതിനെ പിടിച്ചു പോലുള്ള ഷൂട്ട് ചെയ്താണ് ഇതിരുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ശരിക്കും ഇവര് റെഫർ ചെയ്ത് തരികയായിരിക്കുന്നു അൺടച്ചബിൾസ് ആണ് എന്താണ് ബ്രാൻഡി പാൽമൻ അൺടച്ചബിൾസ് അതിനകത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ സ്റ്റേർവേയില് പർട്ടിക്കുലർ സീക്വൻസ് ഉണ്ട് അത് അൺടച്ചബിൾസ് എന്താണ് ഇത് ഇൻസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബാലൻസ് പോട്ടം കീന വടേസി സീക്വൻസിലുള്ള ഇതേപോലെ തന്നെ അമ്മയ്ക്ക് വെടിയേക്കുകയും അവിടുന്ന് ഒരു ഈ കുട്ടികളുടെ ഈ ഇത് ഉരുണ്ടു പോവുകയും ഈ കുട്ടി താഴേക്ക് പോകുന്നതായിട്ടുള്ള സീക്വൻസ് ആണ് അപ്പം ഇപ്പം നമ്മളത് കാണുന്നത് ബോളിവുഡിന് ഒരു കാര്യം ഓൺ ദ വാട്ടർ ഫ്രണ്ടും എല്ലാം ഇവർ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ പഴയ സിനിമ പത്നിപത്തിലും ഒക്കെ ഈ ഗ്യാങ്ങുകളും ഗ്യാങ്സ്റ്റേഴ്സും ക്രൈം ലോഡുകളൊക്കെ പക്ഷെ ഇവരെല്ലാം ഈ വില്ലൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എല്ലാം ഇവരൊന്നിൽ ഓവർ ദ ടോപ്പ് ഒരു മൊറാലിറ്റി ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ പരുന്തിലാണെങ്കിലും ഞാൻ ആ പട്ടേ കയറിയത് അണ്ണ എന്ന് പറയുന്ന കയറി അണ്ണ സെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ സൈക്കുവാണ് അയാൾ ആളുകളെയൊക്കെ അതിക്രൂരമായിട്ട് കൊല്ലുന്ന ഭാര്യനെയും കുഞ്ഞിനെയും തീട്ട് കൊന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലത്തെ ഒരു സൈക്കോ ക്യാരക്ടറാണ് ഈ അണ്ണ സെട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ അപ്പൊ അതിനകത്ത് തന്നെ ഇപ്പം ജാക്കി ഷ്രാഫിന്റെ ക്യാരക്ടർ ഗ്യാങ്സ്റ്റർ ആയത് എന്തുകൊണ്ട് അനിയൻ വെശുന്നു അനിയനെ വിഷപ്പ് മാറ്റാൻ വേണ്ടിട്ട് ഗ്യാങ്സ്റ്റർ ആയി എന്ന് പറയാം പക്ഷെ അമേരിക്കൻ സിനിമകളുടെ ഒരു ഗ്യാങ്സ്റ്റർ സിനിമകളുടെ ഒരു തുടക്കം എടുത്തു വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇവർ പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഡിപ്രഷൻ ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷൻ നടക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുശേഷം പോവേർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ആകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം അൽക്കപ്പോണ്ടെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇമിഗ്രൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നു ഇവിടെ ഇരുന്ന് പോവേർട്ടി അനുഭവിക്കുന്നു കഷ്ടപ്പാടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് ടോപ്പിലേക്ക് എത്തുന്നു അപ്പം ഇവർ അൽക്കപ്പോണ്ട് എനിക്ക് ലിറ്റിൽ സീസർ എന്ന് പറയുന്ന പടത്തിലും എല്ലാത്തിലും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൈസ അല്ല പവർ ഗ്രാബിംഗ് ആണ് പവർ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതുപോലെ ഈ ജാഗി ഷറഫിന്റെ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് പോവേർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ സോഷ്യൽ സർക്കംസ്റ്റാൻസസുകൾ എങ്ങനെ ഇതിൽ പ്ലേ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു അതിപ്പം സത്യയുടെ ഇതിലും സത്യയുടെ നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അറിയത്തില്ല ഒരു പോയിന്റിൽ പറയുന്ന അയാൾ അനാഥനാണെന്നാണ് വിദ്യയുടെ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് ഉമ്മളയുടെ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതുപോലത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടറിൽ നിന്ന് വന്ന് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരാൾക്ക് മൊറാലിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൊറാലിറ്റി ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സിമ്പതൈസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സിമ്പതൈസ് ചെയ്യണ്ട എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഈ പറയുന്ന പോലെ ആൾ ഭയങ്കര ലോജിക്കലായിട്ട് റീസണിങ് മാത്രം റാഷണാലിറ്റി കൊണ്ട് മാത്രം പോകുന്നു പക്ഷേ ഏതൊരു പോയിന്റിൽ എത്തി കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഹ്യൂമൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമാനിറ്റിയുടെ ഒരു ഇത് ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ചിലപ്പം ഇതിൽ വന്നിരുന്നത് ബിക്കു മാത്രയുടെ ക്യാരക്ടർ വരയ്ക്കുമ്പം അത് പിന്നെ ഈ ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സിനല്ല അത് ഈ ഐഡിയ ഓഫ് ബീങ് ഹ്യൂമൻ അല്ലെന്ന് തുടങ്ങി ആളുകൾക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അതായത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പടം തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് കാണുന്ന സമയത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സെവനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പടം തിയേറ്ററിൽ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ഇവിടെ മുംബൈ പോലൊരു സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ മേജർ സിറ്റികളിൽ ആൾക്കാർ ഈ പടം കാണുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വലിയൊരു അപ്പർ ക്ലാസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാവും ഓ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇതിനെ ഒരു സിനിമയോട് താല്പര്യമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു തരം സിനിമ ഉണ്ടായതിൻ്റെ പേരിൽ ഇതിൽ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരുപാട് എന്തുസിയസ്റ്റിയുടെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും പക്ഷെ അതിലൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് അവർക്ക് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അതായത് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്ന നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ കണ്ട ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് അത് അതിനോട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എലമെന്റ് അവിടെ വർക്ക് ഔട്ട് ആയിട്ടുണ്ടാവും അതായത് ഇതിൽ ഞാൻ ഈ ഇത് സത്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏത് ഇന്റർവ്യൂ കണ്ടാണ് ആ ഒരു സൗരഭ് ശുക്ലയെ അവരെ പറഞ്ഞത് അയാൾ ഗോഡ്ഫാദർ കണ്ടപ്പം അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എന്തോ ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ഫിലിം അത് അത്രയും മാഫിയ അത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള അത്രയും വേറൊരു തലത്തിൽ നിന്ന്
ആശിഷ് ദിയാദിന്റെ ക്യാരക്ടർ ഇയാളെ കാണാൻ വരും അപ്പൊ ഇയാൾക്ക് പനിയാണ് അപ്പൊ ഇയാളാണ് ആവി പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ആവി പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് ഇയാൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇയാൾ തോക്കം എടുക്കും അവിടെ വെച്ച് ആക്ച്വലി അശ്വിൻ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ക്യാരക്ടർ വെടി വെക്കുന്നത് ഇയാളുടെ വൈഫിനാണ് അപ്പൊ ഇവർക്ക് അറിയാം അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ഇയാളുടെ വൈഫ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾറെഡി അശ്വിൻ വിദ്യാർത്ഥിനോട് സംസാ ഇയാളെ ക്യാരക്ടറിനോട് സംസാരിച്ചാൽ മതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ എന്താണ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സൗരഭ് ശുക്ലയുടെ ക്യാരക്ടർ അപ്പോഴത്തേക്ക് പുള്ളി ക്രാന്തി പിടിച്ച പോലെ പുള്ളിയുടെ തലയ്ക്ക് ഇവർ അടിക്കുന്നു സ്ത്രീനെ ആശുപത്രി കൊണ്ടുവന്ന് ഇയാളെ അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ട് കെട്ടിയിരുന്നു അതിന്റെ ഇടയിൽ സീക്വൻസ് ആണ് അശ്വിൻ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ക്യാരക്ടർ വീട്ടിൽ വീട്ടിൽ പൂജ നടക്കുക അച്ഛൻ എന്തോ ട്രാക്ക് ഉറക്കം വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പുള്ളി ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് ഒന്ന് പറയാം ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വോളിയം കൊയ്യാൻ വലിയ ഗ്യാങ്സ്റ്റർ ആണ് പുള്ളിയാണ് ഇത്രയും പേരെ കൊല്ലുന്ന പക്ഷേ അത് വോളിയം എവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഒരു രാത്രിയിലാണ് ഈ ഫുൾ പടം നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഇയാളുടെ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാർ ഇതേപോലെ ഒരു പബ്ബിൽ ചെല്ലും അപ്പൊ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ ഒരു 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 പട്ടേൽ നിന്ന് ഒരു ക്യാരക്ടർ അപ്പൊ അയാളുടെ വീട്ടിൽ ചെല്ലും അയാളുടെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ കുറെ ആർട്ട് സർക്കിൾ അഡ്വർടൈസ്മെന്റിലൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ കുറെ കാണാം അപ്പൊ ഇവർ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇവർ മൂന്ന് പേര് സ്ത്രീകൾ കണ്ടു ഇവരുടെ ജീവിതം ആണല്ലേ ജീവിതം നമ്മുടെ ഒക്കെ ഒരു ജീവിതമാണോ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം പെട്ടെന്ന് അശ്വി ദേത്ര ക്യാരക്ടർ അവിടെ ഈ മദ്യ കൊണ്ടുപോകുന്ന ട്രോളി അത് പുള്ളി തെളി താഴെയുടെ ഒക്കെ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇതേ ആൾക്കാർ തന്നെ ഈ നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് ഈ അഡ്വർടൈസിംഗ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നിർമ്മൽ പാണ്ഡിയുടെ പ്ലാനിൽ എത്തും അപ്പൊ ഇയാളാണ് ടേബിളിന്റെ അടിയിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇയാളുടെ വൈഫ് രാത്രിയിൽ ഇതേപോലെ വിളിച്ചു പറയും നമ്മുടെ ഞാനിന്ന് വേറൊരാളെ കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നത് അവിടെ കാണരുതെന്ന് പറയാം അവർ ഫോൺ വെച്ചിട്ട് അതിന് മുമ്പ് അത്ര നേരം ഇവർ ഇതൊക്കെയാണല്ലേ ഇതാണല്ലേ ഇതുപോലെ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടി എന്തൊരു ജീവിതമാണെന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് അപ്പം ഇവരിത് കേൾക്കുന്നത് അപ്പം ഓ അതെന്താണ് വേറൊരു മച്ചാനെ കാണുമ്പോൾ മച്ചാനെ കാണുമ്പോൾ അയാളോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ കുറച്ച് സൊസൈറ്റിയിൽ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ വേറൊരാളെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാണെന്ന് ചെയ്യുമോ മറ്റേ പറയും ഇത് അതിൽ ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര സഹജമാണെന്ന് ചോദിക്കും പുള്ളി പറയും അത് സഹജമാണ് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കൊലപാതകങ്ങൾ നടക്കുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ഇവിടെ സഹജമാണ് എന്താ പറയുക അങ്ങനത്തെ കുറെ സീക്വൻസുകളൊക്കെ അപ്പൊ അതിനകത്തിൽ ആ പടം ഭയങ്കര റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സീക്വൻസ് പിന്നെ ഇപ്പൊ എന്താണ് പരിന്ത പോലെ അത്രയും ടെക്നിക്കലി ഒരു ബ്രില്യന്റ് അല്ല പക്ഷെ അത് അടിപൊളി വർക്കാണ് ആ പടം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതൊരു സത്യയുടെ ഒരു പ്രോപ്പർ പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് സുബാനെ അപ്പൊ അതധികം ഡിസ്കസ് ചെയ്യപ്പെടാത്ത ഒരു സിനിമ സിനിമ സുധീപ് മിശ്രയുടെ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് പേര് അതിനകത്ത് നിഖിൽ അദ്വാനി ഒക്കെ കൽഹോന ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ള നിഖിൽ അദ്വാനി ഒക്കെ അതിനകത്താണ് സ്ക്രീൻ റൈറ്റർ ആയിട്ട് തുടങ്ങുന്നത് അങ്ങനെ അതിനകത്ത് കുറെ ശിവ സുബ്രഹ്മണ്യം അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറെ പേര് ആ പടത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഐസ്രാജ് സുബാനെ ഒരു ബ്രില്ലിയുള്ളൊരു സിനിമയാണ് അപ്പം ബോളിവുഡിന്റെ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ ലേറ്റ് നയൻറ്റീസിന്റെ എൻ്റെ നയൻറ്റി എയ്റ്റിൽ സത്യം സംഭവിക്കുന്നു സത്യം സംഭവിക്കുന്നതിന് ശേഷം സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം ബോളിവുഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മാറ്റമുണ്ട് രാം ഗോപാൽ വർമ്മ തന്നെ കമ്പനി ചെയ്യുന്നു രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് സമയത്ത് അതിൽ ദാവൂദിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ വരുന്നു മോഹൻലാൽ ചോട്ടരാജൻ ചോട്ടരാജൻ അത് ഫോളോട്ട് നടക്കുന്നു മോഹൻലാലൊക്കെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് നമ്മൾ എപ്പിസോഡിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു സിനിമാറ്റിക് റിയാലിറ്റിയുടെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ഈ ഒരു നയൻറ്റി സെവൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റിൽ സത്യം സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ രാം ഗോപാൽ വർമ്മ സ്കൂൾ ഓഫ് ഫിലിം മേക്കിങ്ങിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു പ്രോമിനൻറ്റ് ഫിഗറിൽ ഒന്ന് അന്ദ്രാ കശ്യപ് ബ്ലാക്ക് ഫ്രൈഡേ വരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തിന് ശേഷം ഗ്യാങ്സ് ഓഫ് ഹോസ് പേപ്പർ പോലെ സിനിമകൾ തന്നെ വരുന്നു ഷിമിത്തമീൻ അബ്ദക്ഷപം ചെയ്ത ഷിമിത്തമീനാണ് ശക്ത ഇന്ത്യ റോക്കറ്റ് മാൻ സെൽസ് മാൻ ഓഫ് ദി ഇയർ റോക്കറ്റ് സിംഗ് സെൽസ് മാൻ ഓഫ് ദി ഇയർ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് നാടുകാരനാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വിശാൽ ഭരദ്വാജ് ഈ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ആളുകൾ പുള്ളി എന്താണ് ഒരു ഫാക്ടറി പോലെ എടുത്ത് വിടുന്നുണ്ട് ഇവർ ഇവരെങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ജോണർ ഓഫ് ഫിലിം മേക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റൈൽ
ഇവര് വേറെ ആക്ടേഴ്സിനെയൊക്കെ പല പല പേരിലാണ് ഹൃതിക് റോഷൻ എന്തോ വെളുത്തോന്നു അങ്ങനെ എന്തോ അതിന്റെ ഹിന്ദി പദമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇവര് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് മഹേഷ് മഞ്ജരേക്കറോട് പറയുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ കഥയൊക്കെ കൊള്ളാൻ അവസാനം പടം അവസാനം എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങളത് നാശമാക്കും വാസ്തവ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളവരാണ് വാസ്തവ് എന്റെ പരിപാടി വാസ്തവിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴും നമ്മളെന്താ ഇവര് ചോട്ടാരാജന്റെ പടമൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മളത് കാണുമ്പോ ഇപ്പൊ സത്യം ഇപ്പോഴും ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് സ്റ്റിൽ റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അതിന് ക്ലാസിക് ആവുന്നു നമ്മുടെ പടം ക്ലാസിക് ആവുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അത് ടൈമിനെ അതിജീവിക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പൊ വാസ്തവം ഇപ്പോഴും നമുക്ക് അതിന് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പടം സഞ്ജീവത്ത് പടം എന്നുള്ള സ്കീമിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്തിലെ ആ ക്യാരക്ടേഴ്സും അത് പക്ഷെ സത്യം എന്ന് അവർ ഒരുപാട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് അതിൻ്റെ ഫോളോ അത് അതിനകത്തിൽ ഈ ഗ്യാങ്സറിൻ്റെ ഫോളോ ഔട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷണൽ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പക്ഷെ അതിനെ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സത്യമായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് നമുക്ക് വാസ്തവത്തിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ കാണ്ടേ വരുന്നു കാണ്ടേ വരുന്നതോടെ അതായത് പിന്നെ അത് നമ്മൾ ഈ സത്യം ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇങ്ങനൊരു നോൺ സ്റ്റാർ കാസ്റ്റ് ഒന്നും അല്ലാതെ ആൾക്കാരെ വെച്ച് പടം ചെയ്യാമെന്ന് ഉള്ള സ്കീമിൽ അതുപോലെ തന്നെ ടി വി ആർ ആക്ച്വലി പി വി ആർ മൾട്ടിപ്ലെക്സുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ സമയത്താണ് എങ്ങനെ പി വി ആർ മൾട്ടിപ്ലെക്സുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇതുപോലെ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിലാണ് അപ്പം ചെറിയ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ചെറിയ സിനിമകളൊക്കെ പി വി ആറിലെ സ്ക്രീനുകളിലേക്ക് ഒക്കെ വന്നുകൂടെ അങ്ങനെ കുറച്ച് പടങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് കുറച്ച് സിനിമകളൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് ഗ്രാജുവലി പി വി ആർ വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത കൂട്ടത്തിൽ മൾട്ടിപ്ലെക്സ് സിനിമകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബോളിവുഡിൻ്റെ മെയിൻ സ്ട്രീം സിനിമകൾ വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പം ഇപ്പൊ ഹൈദരാബാദ് ബ്ലൂസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പടമുണ്ട് ബോളിവുഡിൽ അല്ല അല്ല അത് തെലുങ്കിലോ മറ്റേ മറ്റേ നാഗേഷ് കുണ്ണൂറോ അങ്ങനെ 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 എന്താ പേര് ഞാൻ പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് കണ്ട് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വെച്ചൊക്കെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പടത്ത് പക്ഷേ എനിക്ക് ഇപ്പം നീ പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ അതൊക്കെ ഈ സമയത്താണ് ഇറങ്ങുന്നത് പുള്ളി വേറെ ആ ഫിലിമേക്കർ വേറെ സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹൈദരാബാദ് ബ്ലൂസ് ആ സമയത്ത് അത്യാവശ്യം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സർക്കിളിലും അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിൽ ഓടിപ്പെട്ട് ഓടിയിട്ടുള്ളൊരു പടമാണ് അപ്പം ഈ സത്യയ്ക്ക് ശേഷം വാസ്തവ വരുന്നു കാണ്ടേ വരുന്നു രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ കമ്പനി വരുന്നു രാം ഗോവർമെൻറ്റിൻ്റെ കമ്പനി വരുന്നു അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ എന്താണ് കമ്പനി ഭയങ്കര ഹിറ്റ് ആവുന്നു അതിനൊപ്പം തന്നെ അതേ അപ്പുറത്ത് രാജ്കുമാർ ഹിറാനിനെ പോലെ ഫിലിം മേക്കർ സഞ്ജയത്തിനെ വെച്ച് തന്നെ ഗ്യാങ്സ്റ്റർ കോമഡി ഗ്യാങ്സ്റ്ററിന് ഒരു കോമഡി ക്യാരക്ടറായിട്ട് മുനബായി മൂവീസ് പോലത്തെ പടം വരുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ കിങ് ഓഫ് കൊത്താടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെയാണ് ദുൽഖറിൻ്റെ ഗൺസ് ആൻഡ് ഗുലാബിൻ്റെ സീരീസ് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്യാങ്സ്റ്റർ കോമഡി ഫ്ലിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാങ്സ്റ്റർ കോമഡി എനിക്ക് തന്നെ ഡി കെ അവരാണ് അപ്പം ജയ് ആൻഡ് ഡി കെ അപ്പം അവരുടെ രാജ ആൻഡ് ഡി കെ അപ്പം അത് ഇതാണ് ഒരു ഗ്യാങ്സർ കോമഡി എന്നുള്ള രാജ്കുമാർ റാവും എല്ലാം വെച്ചിട്ടുള്ള അപ്പം ഈ ഒരു ജോൺട്രയുടെ പെൻഡിങ് ഭയങ്കരമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് ടു ദ റൂട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഇത് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ നടക്കുന്നു ബോളിവുഡിൽ അത് നടക്കുന്നു സൗത്തിലോട്ട് വരുമ്പം ഈ ഈ ഒരു ഇതിൽ പ്രത്യേക പരാമർശത്തിൽ എനിക്കെടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു പടം ആരിനെ കാണ്ടം ഭയങ്കരമായിട്ട് വന്നൊരു നാഷണൽ അവാർഡ് വരെ കിട്ടി സമയം ഈ പറയുന്നത് ഒരു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ആരും ഇല്ല സമ്പത്തിനെ ജാക്കി ഷറഫ് മാത്രമാണ് ഒരു സ്റ്റാർ കാസ്റ്റ് അതും അവിടെ നിന്ന് ഒരാളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു അഭിനയിപ്പിക്കുന്നു പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന സമ്പത്തിനെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ സമ്പത്തിനൊക്കെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റോളുകൾ വരുന്നു ആ പടം ഭയങ്കരമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇത് പറയുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നീ പറഞ്ഞാൽ സുബ്രഹ്മണ്യപുരം റൂറൽ സെറ്റിങ്ങുകളിലേക്ക് ഗ്യാങ്സ് സിനിമകൾ മാറുന്നു മലയാളത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അങ്കമാലി ഡയറീസ് കുറെ പിന്നെ മലയാളത്തിൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇപ്പം ഞാൻ പറയാം ജെയിംസ് എന്ന് തോന്നിയൊരു പടം ഉണ്ട് രാംഗോപാൽ വർമ്മയുടെ പ്രൊഡ്യൂസർ ആ പടത്തിന് ക്യാമറയും ദാമ്പൻ നീരത ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ആ സമയത്ത് ഇവിടെ ഇവർ ഇവർ രാജ് 
ഓം പൂരി ഒക്കെ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളൊരു പടം അതൊരു ഇപ്പോൾ ഒരു കോപ്പിൻ്റെ കഥയാണ് അതൊരു സ്മിത പാട്ടീലും അമേഷ് പൂരി ഒക്കെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് സദ്യക്ക് മുമ്പ് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളൊരു പടമാണ് അത് സദ്യ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു മേജർ പടമാണ് അപ്പം അത് സദ്യയൊക്കെ രാംഗോ വർമ്മനെ കൃത്യമായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം അതേപോലെ തന്നെ സദ്യക്ക് ശേഷം പുള്ളി ചെയ്ത് പുള്ളി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തൊരു പടമാണ് ഷൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു പടം മനോജ് വാജ്പേയി ഒരു പോലീസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പടം അത് ആക്ച്വലി അൻഡ്രാ കശ്യപ്പ് ഡയറക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടിരുന്നതാണ് പക്ഷെ അത് എന്തോ ഇവർ എന്തോ ഒരു ഇത് പറഞ്ഞാൽ അത് നടന്നില്ല അത് വേറെ ആളാണ് ചെയ്തത് അപ്പം അതൊരു അത് സദ്യക്ക് ഒരു ഹൊമാഷോ പോലെ ചിലപ്പോൾ അവർ ചെയ്തതായിരിക്കാം അങ്ങനത്തെ ഒരു പടം അതിനുശേഷം ഡി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പടം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡി ഭൂഡ ഡെബ്യൂ ചെയ്യുന്നൊരു പടമാണ് അത് ദാവൂദിന്റെ കഥയാണ് അത് ഡി ആക്ച്വലി ഡി ഭയങ്കര രസമുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സിനിമയാണ് ആക്ച്വലി അത് പക്ഷേ അധികം ആൾക്കാർ സംസാരി കമ്പനി പറയുന്ന പോലെ സത്യനെ പറ്റി പറയുന്നത് പോലും അധികം സംസാരിച്ചിട്ടില്ലാത്തൊരു പടമാണ് അതിന്റെ നല്ല പ്രിന്റ് ഒന്നും അവൈലബിൾ ഇല്ല സ്റ്റുഡിയോയിലോട്ട് കയറുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള ആക്ടേഴ്സ് ഇൻവോൾവ് ആണ് ഇപ്പം അവരുടെ പടങ്ങളിൽ ജയേഷ് ഭായി ഇവര് ആക്ടേഴ്സിനെ വെച്ച് അഭിനയിപ്പിക്കുന്ന ഇവരൊരു ഓവർ ദ ഡോ പെർഫോമൻസ് ഇവര് ഇവരുടെ കോസ്റ്റ്യൂം അത് ഇത് ഇത് കാണുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് എന്താണ് നമ്മളെ ചുറ്റിനുള്ള ആളുകളാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഇവര് ബോളിവുഡിന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റിയാലിറ്റി ഉണ്ട് അവര് ഒരു അവരുടെ സിനിമകളിൽ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ട് അതിലാണ് അവർ ഇതിനെ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഞാൻ പറയാം ആദ്യം ഗോദാദ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഗോദാദ് ഗൺസും വുമൺ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ ഗൺസ് വുമൺ മദർ പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇപ്പം പേട്രിയോട്ടിസും അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷനിലാണ് ഇവർ സിനിമ ഉണ്ടായി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് അതിൽ നിന്ന് അതിലൊന്നും പിടാതെയാണ് രാംഗോവർമ്മ ഈ സിനിമ രാംഗോവർമ്മയുടെ പടങ്ങളിലും കിലമെന്റുകളൊക്കെ പക്ഷേ ഇതിന്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ വേറൊരു തരത്തിലായിരുന്നു അതിനെ അയാൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിരുന്നത് പുള്ളി പിന്നെ പുള്ളി ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലൊക്കെ പുള്ളി ഒന്ന് ഗ്യാൻ അഞ്ച് ഫൈവ് ഡി വെച്ചിട്ടാണ് പടം ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഗ്യാൻ ഫൈവ് ഡി അപ്പോൾ അതിനകത്തൊരു ഷോട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അതായത് അതിൽ ആക്ച്വലി അമിതാഭ് ബച്ചനെ പോലുള്ള ആക്ടേഴ്സ് ക്യാമറ കൈപ്പിടിച്ചോണ്ട് സംസാരിച്ചു കൈ പിടിച്ചോണ്ട് ഫോൺ സർക്കാരിലും ഏതിലൊരു ഒരു മറ്റേ ക്യാരംസിന്റെ ഒരു അതൊക്കെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലാണ് ക്യാരം ബോർഡ് കളിക്കും അതൊരു ടോയ് ക്യാമറയിൽ ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് മൂവ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന അപ്പൊ അങ്ങനെ പുള്ളി ഭയങ്കര എക്സ്പീരിമെന്റൽ ആയിട്ടാണ് അതിന്റെ എസ്തറ്റിക്കൽ തരത്തിലും ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സ് പിന്നെ പുള്ളിയുടെ ഒരു വേറൊരു കരിയറിന് വേറൊരു തരത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം ഉണ്ടായി പിന്നെ ഇത് കഴിഞ്ഞ് പുള്ളി സർക്കാർ ചെയ്തു പിന്നീട് അത്തച്ചപ്പൻ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഗ്യാങ്സ്റ്റർ സിനിമകൾ വരുന്നു ഇതൊക്കെ വർക്ക് ആകുന്നു പിന്നെ ഒരു ടൂ തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് വരെയാണ് തന്നെ ഒരുപാട് ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്രൈം ഡ്രാമ സിനിമകൾ വരുന്നത് അതിൽ കുറെ സിനിമകൾ വർക്ക് ആകുന്നു ചില സിനിമകൾ വർക്ക് ആവാതെ പോകുന്നത് പിന്നെ അതിനുശേഷം പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഇപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ ബീപ്പിൾ ലൈവ് ഗോപി ഘട്ട് അങ്ങനത്തെ പടങ്ങളൊക്കെ ബ്ലാക്ക് ഫ്രൈഡേ ഈ സിനിമകളൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അത് റൂറൽ തലത്തിലേക്ക് ഗ്യാങ്സ്റ്റർ സിനിമകൾ വരുന്നത് അവിടെയാണ് അൻഡ്ര കജി ഗ്യാങ്സ്റ്റർ ബസ്സേ പൂരിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മിർസാപൂർ പോലത്തൊരു സീരീസ് വരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തലത്തിലേക്ക് പിന്നെ ഈ ഈ സ്റ്റുഡിയോ സ്പേസുകളിലേക്ക് വലിയ സ്റ്റാർസ് വരുന്നത് ഇപ്പം സ്ലം ഡോക് മിനിയലേറിന്റെ വേസ്റ്റിക്കൽ പരിപാടി പോലും സത്യ എന്ന് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് സീനുകൾ പുള്ളിയുടെ അത് റിയൽ ലൊക്കേഷനിൽ ആ പടത്തിന്റെ ജോ അതിന്റെ സ്വഭാവം അതിന്റെ സ്റ്റൈൽ അതിന്റെ സ്റ്റൈല് ആ റിയലിസത്തിൽ റൂട്ടഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ഒരു സ്വഭാവം അങ്ങനെയാണ് അത് നമുക്ക് കൺവിൻസിങ് ആണ് നമുക്ക് ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ സ്റ്റുഡിയോ സെറ്റപ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതാണ് അത് അത് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സിനിമകളെ കാണുന്നത് നമ്മൾ ഈ ആക്ടേഴ്സ് ആണ് ഈ സ്റ്റാർസ് ആണ് ഇവരത് ചെയ്യാണ് എന്താണ് പക്ഷെ ഇവർ ഇവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലം എവിടെയെങ്കിലും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് ഇപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ കുച്ചു കുച്ചു ചോത്തായും അല്ലെങ്കിൽ സത്യം ഇറങ്ങുന്നു കുച്ചു കുച്ചു ചോത്തായ പോലൊരു അല്ലെങ്കിൽ കുച്ചു കുച്ചു ചോത്തായ മേഹുവിനെ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓഫ് തീർന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കോളേജ് എവിടെയാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയില്ല എവിടെയെങ്
നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് ഈ സത്യയുടെ ലാസ്റ്റ് സിനിമയെല്ലാം കഴിയുമ്പം രാംഗോപാൽ വർമ്മയുടെ ഒരു നോട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഈ ഇതിൻ്റെ റിസർച്ചിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുറേ അമേരിക്കൻ ഫിലിംസ് ഇപ്പോൾ സ്കാർ ഫേസ് അതുപോലെ തന്നെ പബ്ലിക് എനിമീസ് ഇത്രയും സിനിമകളുടെയൊക്കെ എൻ്റെ കഴിയുമ്പോൾ ഇവരൊരു നോട്ട് ഇടുന്നുണ്ട് ഇപ്പം വാളെടുത്തവൻ വാളാൽ എന്നുള്ളത് ആ ഇത് വെച്ച് ബിബ്ലിക്കൽ കോട്ട് വെച്ചിട്ട് സ്കാർ ഫേസിൻ്റെ എൻഡിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ലിറ്റിൽ സീസണിൻ്റെ ഏതോ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ എൻഡിലും ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു ഇതിനെ എല്ലാം എല്ലാം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടും എന്തോ ഒന്നുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു നോട്ട് ഇടുന്നു അപ്പം സത്യയുടെ എൻഡിലും രാംഗോപാൽ വർമ്മ ഇങ്ങനെ ഒരു നോട്ട് ഇടുന്നുണ്ട് അതായത് സത്യ സത്യയുടെ അടുത്ത് ഞാൻ എങ്ങനെ ഒന്നിന്റെ <laughs> 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 സൗണ്ട് മ്യൂസിക്കിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറിനെ ഇവർ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലെല്ലാം ഇതൊരു പുതിയ ഒരു കംപ്ലീറ്റ്ലി പുതിയ ആട്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലു ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പടം അവിടുത്തെ മഹാരാഷ്ട്രയിലുള്ള ആളുകൾക്കെല്ലാം ഭയങ്കരമായിട്ട് വർക്കായി ശിവസേന ഇതിൻ്റെ ടാക്സ് ഒക്കെ കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു പക്ഷേ ഈ പടത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്തവരാരും മഹാരാഷ്ട്ര എന്നുള്ളവരല്ല അതായത് ഇവര് ആ സമയത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയായിരിക്കാം ആ സമയത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ എന്താണ് ബീഹാറിൽ നിന്നും അവിടെ നിന്നൊക്കെ വരുന്നത് ഒരു ബയ്യാസ് എന്നാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു ഒരു വ്യത്യാസം പോലെയാണ് അപ്പം മനോജ് വാജ്പേയി ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് ആന്ധ്രപ്രദേശ് ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് രംഗോലർമ്മ ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നിന്നാണ് ഇവരെല്ലാവരും അവിടെ നിന്ന് ഈ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഔട്ട് സൈഡേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഈ ഔട്ട് സൈഡേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വന്ന് അവരുടെ പെർസ്പെക്ടീവിലാണ് ഇവർ ഈ മഹാരാഷ്ട്രനെ പറയുന്നത് അപ്പം ഇവർ എന്താണ് ബിഗു മനോജ് വാജ്പേയി ശരിക്കും മറാത്തിയാണ് അവർ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്തൊക്കെ തിയേറ്ററിൽ വരുമ്പോൾ ആൾക്കാർ മറാത്തി ഇയാൾ അറിയാവുന്ന ഭാഷ മറാത്തിൽ അയാൾ തിരിച്ച് സംസാരിക്കും അപ്പം അത്രയധികം ഇത് റൂട്ട് ലെവലിൽ വർക്ക് ആയിട്ടുള്ള പാട് തിയേറ്ററിൽ ആ ഭയങ്കര കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഭയങ്കര സാധാരണക്കാരുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇത് അവിടുത്തെ മുംബൈയിലുള്ള ആൾക്കാർക്കും ഡൽഹിയിലുള്ള ആൾക്കാർക്കും ഇത് പടം കണക്ട് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അത് എന്താണ് അതൊരു അത് വലിയ റിയലൈസേഷൻ ആണ് പക്ഷെ അത് എന്താണ് എത്രമാത്രം കൃത്യമായിട്ട് അവിടുത്തെ ഫിലിം മേക്കിംഗ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് അതിനെ അഡ്രസ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കൃത്യമായി അഡ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള സിനിമകൾ അവരുടെ കൊമേഴ്സ്യൽ സിനിമകളുടെ ഭാഗത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫ്രെയിം വർക്കുകളിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടായേനെ പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു ഡെവിഷൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ അഡ്രസ്സ് പ്രോപ്പറായിട്ട് അതിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലാതിരിക്കാം അതുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരം ചിലപ്പോൾ അത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ചിലപ്പോൾ അത് ക്യാക്ചർ സിനിമകളിലേക്ക് മാത്രമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ചുരുങ്ങിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈം സിനിമകളിലേക്ക് മാത്രമായിട്ട് ആ ഇൻഡസ്ട്രി തന്നെ അത് ഒതുങ്ങിപ്പോയത് കൊണ്ടാവാം അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ 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 ഒരു ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൽ അല്ലെങ്കിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി എയിലിൽ ചിലപ്പോൾ വേറൊരു ഫിലിം മേഖല ഇതിനെ റിവൈവ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു പുതിയൊരു തരത്തിലുള്ള വെസ്റ്റേൺ സിനിമകളെ നമ്മൾ റിവിഷൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു റിവിഷനിസ്റ്റ് ക്യാൻസർ സിനിമ ഉണ്ടാവാം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ക്യാൻസർ സിനിമ ഉണ്ടാവാം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ റൈറ്റിങ്സും ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ ഹുസൈൻ സായിദിയുടെ ഡോമിനേറ്റ് ദുബായ് ഇതിനെ നമ്മളൊരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓവർ ദ ടോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ദാവൂദിനെ പോലുള്ള ഒരു ആളുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ എല്ലാ മീഡിയ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോഴും അതിനെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മേജുകളും ഒക്കെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും ഇപ്പൊ പുസ്തകങ്ങളായിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന സിനിമ സിനിമകൾ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ പറയുന്ന ജേർണലിസ്റ്റിക് വ്യൂകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരുടെ റൈറ്റിങ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം ഇതിനെ ഒരു ഒരു തരത്തിൽ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്നെങ്കിൽ സിനിമയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു റിയാലിറ്റി എന്താണെന്നുള്ളത് 
അതൊരു ഭയങ്കര എസ്തറ്റിക്കൽ ലെവലിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമേജിന്റെ റീകൺസ്ട്രക്ഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് അപ്പൊ അതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ സത്യം നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ നമുക്കിനിയും കാണാൻ പറ്റും ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസുകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡ്രാമകൾ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസുകൾ നമുക്കിനിയും കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്ത് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഹിന്ദി സിനിമയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ ഇപ്പം ഫാമേഴ്സ് ലാൻഡ് ഫാമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പൊ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികൾ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിക്ഷാ പുള്ളേഴ്സ് സർക്കസുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ പിന്നെ അവർ റൊമാൻറ്റിക് ഡ്രാമകളുള്ള ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ എല്ലാം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതുവരെ ഒരു അർബൻ ക്രിമിനലിനെ കൃത്യമായിട്ട് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അയാളെ പ്രൊട്ടകോണിസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അയാളോട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആക്കിയിട്ട് ഒരു സിനിമ ഒരു സീരിയസ് സിനിമ അതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത് ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന അത് ആൾക്കാർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അതിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോഴും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കാണുമ്പോഴും അത് ഇൻട്രസ്റ്റിങ് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സിനിമയായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ സത്യം മാത്രമായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ബോളിവുഡിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുക എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ എപ്പിസോഡ് നിർത്തുന്നതിന് മുമ്പ് സത്യകാത്ത ഒരു ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റിൽ ബിഗു മാത്രയുടെ ക്യാരക്ടർ എല്ലാവരും ഗുരു മരിക്കുന്നു എനിമീസ് എല്ലാവരും മരിക്കുന്നു ബാബു എം എൽ എ ആകാൻ പോകുന്നു അപ്പം ആ പോയിന്റിൽ സത്യ ഇരിക്കെ ബിഗു മാത്രയുടെ ക്യാരക്ടർ പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് മുംബൈ കാ കിങ് കിങ് കോൺ എന്നുള്ളത് അത് മുംബൈ സിറ്റിയെ നോക്കി കടലിൻ്റെ അവിടെ വെച്ച് ചോദിക്കുന്നതാണ് മുംബൈയുടെ രാജാവ് ആരാണെന്ന് ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം പറയുന്ന രാം ഗോപാൽ വർമ്മ ആണ് കാരണം രാം ഗോപാൽ വർമ്മ സത്യ ചെയ്തതിലൂടെ ഹി ഹാസ് ബിക്കം ദ കിങ് ഓഫ് ബോളിവുഡ് ഇൻ വൺ സെൻസ് ദാറ്റ് പുള്ളി ഇത് ഈ സത്യ ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ റെവല്യൂഷണൈസ്ഡ് ആക്കുന്നു ഇത് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു സോ ഈ ഒരു നോട്ടിൽ റൺ സിനിമറിൻ്റെ തേർഡ് എപ്പിസോഡ് അബൌട്ട് സത്യ നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്യുകയാണ് സോ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷൻ ആയിരുന്നു ഇന്ന് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫോളോ അപ്പ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതിലും എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് റിയാലിറ്റി തന്നെ വന്നിരിക്കാം ഗ്യാങ്സ് ഓഫ് സിനിമകൾ വരാം സോ അതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തുകയാണ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ ലിസണിങ് ടു വേഴ്സ് ദിസ് ഇസ് റൺ സിനിമാറാ